వెల్కమ్ టు మన మన కిచెన్ లాక్స్ ఏం చేస్తున్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను వెళ్ళాను మన టెంపుల్కి అండి ఆ వీడియో అయితే నేను మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా మనం వెళ్తుంది ఈ టెంపుల్కి కొండ మీద కనపడుతుంది కదా సో మనం టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చేసాము అలాగే కొండ ఎక్కేస్తున్నామండి ఇది వచ్చేసేసి విజయవాడ ఎనమల్ కుదూర్లో రామలింగేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఉందనమాట అండి ఆ టెంపుల్కి మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము ఈ టెంపుల్ అయితే కనుక చాలా చాలా బాగుంటుందండి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఈ టెంపుల్ కనుక వస్తే నేనైతే ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తానండి కార్తీక మాసంలో ఎస్పెషల్లీ ఈ మెట్ల మార్గం ద్వారా కూడా మనము టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనమాట కొండ మార్గం ఉంది అలాగే మెట్ల మార్గం ఉంది చూస్తున్నారు కదా మేమైతే కొండ మీదకి వచ్చేసామండి రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానము అని చెప్పి అక్కడ బోట్ పెట్టింది మనం ఇలా కొండ మీదకి రాగానే మనకి ఇలా ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ కనబడుతుంది ఎంట్రన్స్లో ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఇలా కనబడుతుందండి ఇంకా పక్కన చూస్తే కనుక నాగేంద్ర స్వామి పుట్ట కనబడుతుంది అనమాట ఇదేనండి ఆ పుట్ట ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి సరౌండింగ్స్ చూపిస్తున్నాను మనమైతే కనుక వచ్చింది ఈ మార్గం ద్వారా అండి ఇది కొండ మీదకి ఎక్కే మార్గం అండ్ ఇదైతే కనుక స్వామివారి టెంపుల్కి వెళ్ళే రూట్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే కనుక మనం వెళ్తున్నాము దీపరాజం చేసుకోవడానికి అండి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడికి వచ్చేస్తే నేను దీపరాజన చేయడానికి దీపరాజన అనేది కంపల్సరిగా కార్తీక మాసంలో చేస్తే చాలా చాలా మంచిదండి సో నేను అయితే దీపం పెట్టేశాను చూడండి సరౌండింగ్స్ మొత్తం ఇలా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము టెంపుల్లోకి మనం టెంపుల్లోకి వెళ్ళగానే ఇలా ద్వయస్తంభం కనపడుతుందండి సో ఒకసారి ప్రదక్షిణ చేద్దాం కదా అని చెప్పి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నామండి చూస్తున్నారు కదా ఎంత స్పేషియస్గా ఉందో టెంపుల్ ఇప్పుడు కనపడుతుందంతా కూడా మెయిన్ టెంపుల్ అనమాట ఇప్పుడైతే మనం ప్రదక్షిణ చేస్తున్నాము ఇలాగా చుట్టూర కూడా చిన్న చిన్న దేవుళ్ళని ఇట్లా పెట్టించారండి దేవుళ్ళ ప్రతిమల్ని అలా పెట్టించారు అండ్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక టెంపుల్కి బ్యాక్ సైడ్ రెండు వైపులా కూడా విఘ్నేశ్వరుడు అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి టెంపుల్ ఉంటుందండి చాలా బాగుంటారు చూస్తున్నారు కదా విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఇక్కడ దండం పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ప్రదక్షిణ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇటువైపు చూసారంటే కనుక సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అండి ఇద్దరిని కూడా అటువైపు ఇటువైపు పెట్టారనమాట టెంపుల్కి బ్యాక్ సైడ్ చాలా బాగుంటుంది ఈ రెండు టెంపుల్స్ కూడా అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే కనుక యనమల కుదురు విజయవాడలో యనమల కుదురులో శ్రీ పార్వతి రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో అంతకుముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో టెంపుల్ అనేది ఇలా ఉందండి మనకి స్వామివారి ఆలయం పూర్వం ఇలా ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఇలా ఉందంట అండి టెంపుల్ అండ్ నెక్స్ట్ పక్కని చూసారంటే కనుక రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరం తర్వాత స్వామివారి టెంపుల్ అయితే ఇలా ఉందండి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు కదా అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇందాక నేను మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ధ్వజ స్తంభానికి అన్న ముందుకు ఇలా నాగేంద్ర స్వామి పడగలు అలాగే వేప చెట్టు రావ చెట్టు కనపడుతూ ఉంటాయండి దీనికైతే ముడుపులు కూడా కట్టారు చాలామంది ఆ తర్వాతే ధ్వజ స్తంభం కనపడుతుంది అనమాట మనకి చూడండి ఎంత పెద్ద ధ్వజ స్తంభము కదా ధ్వజ స్తంభానికి ఎదురుగా పెద్ద నందీశ్వరుడు ఉంటారండి అదిగోండి చూస్తున్నారు కదా పెద్ద నందీశ్వరుడు ఉంటారు ఈ టెంపుల్ అలాగే పార్వతీదేవి కూడా ఉంటారనమాట ఒకవైపున స్వామివారి టెంపుల్కి ఒకవైపున పార్వతీదేవి ఉంటారు అండ్ నాకైతే శివాలయంలో రామలింగేశ్వర స్వామిని మీకు చూపించడం వీలు కాలేదండి కెమెరా నాట్ అలౌడ్ అన్నారు బట్ కానీ నేను ఏదో ఒక విధంగా ఆ కొంచెం క్లిప్ని అయితే తీయగలిగాను చూస్తున్నారు కదా ఇదే నేను మీకు చూపించిన పెద్ద నందీశ్వరుడు అండి చాలా చాలా పెద్ద నందీశ్వరుడు చాలా బాగుంటాడు అనమాట ఈ నందీశ్వరుడు అయితే ఇక్కడైతే కొంచెం సేవ్ నేను ఉన్నాను ఎందుకంటే నాకు ఈ స్పాట్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఉంటే కింద మనకి బిల్డింగ్స్ కానీ అన్నీ చాలా బాగా కనపడుతూ ఉంటాయి ఒకప్పుడు అయితే కనుక ఈ రామలింగేశ్వర నగర్ స్వామి టెంపుల్ని పెట్టిన తర్వాత కొంచెం పర్వాలేదండి అంతకుముందు ఈ ప్లేస్లో అసలు ఏమీ ఉండేవి కాదు ఇవి చూస్తున్నారు కదా మనం ఇటు నుంచే వచ్చామన్నమాట టెంపుల్కి అండ్ అటు నుంచి వస్తే నెక్స్ట్ ఇట్లా మనం లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాము నాకు మాత్రం ఎప్పుడు ఈ టెంపుల్కి వచ్చినా కూడా చాలా చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా ఇలా టెంపుల్స్కి వెళ్ళామంటే కాసేపు కూర్చున్నామంటే కనుక టెంపుల్స్లో స్ట్రెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇందాక నేను మీకు కొండ మీదకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు చూపించాను కదా స్టెప్స్ అవే స్టెప్స్ ఇక్కడ కలుస్తాయండి ఇది టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ అనమాట మొత్తం అసలుకి చాలా బాగుంటుంది టెంపుల్ అయితే చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఎన్ని బిల్డింగ్స్ పడ్డాయో ఇప్పుడు అంతకు ముందైతే అసలుకి ఆ బిల్డింగ్స్ ఏమీ లేవండి ఇది కృష్ణానది ఒడ్డున ఉంటుంది అనమాట ఈ టెంపుల్ మీకు కనపడుతున్నాయి కదా వాటర్ కొంచెం కనపడుతున్నాయి అంతే 
చూడండి ఎన్ని బిల్డింగ్స్లో వేసినాయో ఎనమల కుదురులో ఇదివరకు అసలు ఇలా ఉండేదే కాదండి మొత్తం నార్మల్గా ఉండేది అనమాట అసలు బిల్డింగ్స్ అనేవి లేవు అందరూ ఫ్లాట్స్ కొనుక్కొని ఇలాగా కట్టేసుకున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఈ టెంపుల్ ఎలా ఉంది అన్నది మీకు చూపించాను కదండి బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా బాగా ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఇంకా బాగా కట్టారండి ఇంకా పెంచుతున్నారనమాట ఈ టెంపుల్కి ఇంకా స్పేస్ పెంచుతున్నారు చాలా బాగుందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము టెంపుల్కి బ్యాక్ సైడ్ అంటే మేము ఎట నుంచి వచ్చాము అన్నది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూస్తున్నారు కదా నేను వచ్చాను ఇటువైపు నుంచి అండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూడండి ఎన్ని బిల్డింగ్స్ పడిపోయినాయో కదా ఇవన్నీ కూడా అసలుకి మొత్తం అపార్ట్మెంట్స్ అండి అపార్ట్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా పడినాయి ఆ చివరి కనపడుతుంది కదా అంతా కూడా కృష్ణానాథ అనమాట ఇంకా మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే అటు ఇటు చెట్లు మధ్యలో కాలవలా కనపడుతుంది కదా ఇటు పక్కన ఒక రోడ్లా కనపడుతుంది కదండి హైవే అది ఆ హైవే దగ్గరే మేము ఉంటాము ఆ హైవే దగ్గర మా హౌస్ ఉంటుందండి సో నేను వచ్చిన రూట్ అయితే కనుక అటు నుంచి అనమాట మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను చూపిస్తున్నాను అండ్ ఇది అయితే కనుక కృష్ణానది ఒక పాయ అనమాట అండి చెప్పాలంటే కనుక నదిలోనే కృష్ణానది ఒడ్డున ఈ అపార్ట్మెంట్స్ అనేవి లేచినాయి అనమాట అంటే కట్టారు ఈ టెంపుల్ కూడా కృష్ణానది ఒడ్డునే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే కనుక యాగసాల అండి అంటే హోమం అవి చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అదనమాట ఇక్కడ చాలా బాగుంటుందండి డెఫినెట్గా ఇంతవరకు ఎవరైనా సరే రాకపోతే ఒక్కసారి వచ్చి రామలింగేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళండి చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది మీకు కూడా ఓకేనా మనం ఎంట్రన్స్లో చూసాం కదా ఆంజనేయ స్వామిని ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరికి ఇప్పుడు వెళ్ళామన్నమాట నెక్స్ట్ అయితే కనుక నాగేంద్ర స్వామి పుట్ట ఇక్కడ కూడా దర్శనం చేసేసుకుని ఇంకైతే మేము వెళ్ళిపోయామండి ఎందుకంటే మా వారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి కదా మళ్ళీ అందుకని చెప్పి దర్శనం చేసుకుని వెంటనే వెళ్ళిపోయాం ఎంట్రన్స్లో నేను మీకు చూపించాను కదా శివయ్యని సో అక్కడ కొన్ని పిక్స్ని దిగామన్నమాట అండ్ ఇప్పుడైతే కనుక మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము చూస్తున్నారు కదండి మీకు బ్యాక్ సైడ్ కనపడుతుంది కదా కొండ మీద టెంపుల్ ఆ టెంపుల్కే మనం ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చాము మీకు నచ్చిందండి ఈ వీడియో ఒకవేళ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్స్